ക്രാക്ക് ഫോ കൊമേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്പർ വൺ എന്താണ് റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസീവ്സും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ക്യാ റവന്യൂ നേച്ചർ ഉള്ളതും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യം അതിനൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കും നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കും നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസീപ് സൈഡിലാണ് എന്താണ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇട്ട് ബാങ്ക് ആവാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ റെസീപ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ക്യാഷ് റവന്യൂ നേച്ചർ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഉള്ള എല്ലാ റെസീപ്സും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റെസീപ്സും അത് റവന്യൂ നേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റെസീപ്സും റെസീസ് ചെയ്യുന്നകത്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ എല്ലാ റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും എഴുതി എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ആവാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നാല് പ്രധാന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആദ്യം ഇരുന്നു ദെൻ റെസീപ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെസീസൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് തരികയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനകത്ത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസീപ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കും ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപയും കാണിക്കും രണ്ട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ആണ് പെയ്ഡ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ എ ആനുവൽ ബേസിസ് അല്ലേ ഒരു ആനുവൽ ബേസിസിൽ മെമ്പേഴ്സ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒ
ദെൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് അല്ലേ എന്താണ് ആ പേ പർച്ചേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സോ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസീസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും കാണിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റെസീപ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് റെസീപ്സ് എവിടെ കാണിക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ദെൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയ ക്യാഷിൻ്റെ ബാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അതാത് സ്ഥലത്ത് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഉത്തരമാണ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയും മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റെസീസൺ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക